Estamos de volta, né? Nosso Esporte na TV com o Matheus Arena, Matheus Redbola Arena. É... E, e nós estávamos falando aí também fora do ar e ele me dizia coisas importantes aí como as competições que vão acontecer agora, também com esse projeto é, de, 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 de um sócio torcedor né, que o, eles estão buscando, estão buscando algumas empresas para que também são empresas amigas do handball, onde alguém vai lá e compra e ganha desconto, mas tudo isso a gente vai detalhar em outros importantes. Eu... É, Pergunto para você a respeito dessas competições que terão a partir de agora. E os próximos dias já teremos competições importantes que vocês vão estar participando. Exato. A gente vai ter agora, dia 21, 22 e 23 de abril, né? a gente vai estar em Balneário Camboriú, disputando o Zonal da região sul, que vale vaga para o brasileiro de clubes sub-18, que é o Juvenil. Então, é uma competição bem difícil, né? são dois jogos. O primeiro jogo contra a equipe de Maringá, e o segundo jogo contra a equipe da casa, que é Balneário de Camboriú. Só passa uma equipe, né? o brasileiro é em julho. Então a gente fez uma equipe, montou uma equipe muito forte para esse o ano. O brasileiro é onde daí em julho? O brasileiro vai ser em São Paulo, São Paulo. no Clube Pinheiros. Tudo isso depois precisa ter grana para poder viajar, né? Buscar a classificação e depois... Ainda... Com certeza. A gente acredita muito no esporte, né? O Renato é um apaixonado. A gente conheceu outras pessoas apaixonadas... Né, o Ernesto e o Conrado, que são do Gustavo Schreiber, são pessoas também que adoram esporte. O Ernesto já esteve aqui, é triatleta. É um atleta, né? triatleta, 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 né? né? E... É ciclista, corrida e natação, né? Então... Perfeito. E a gente Triátil, sabe. Que se chama, né? A gente sabe das dificuldades, né? A gente fechou alguns parceiros importantes para esse ano. E a gente, através da, do sócio torcedor, que é um lançamento, nós também oportunizamos as pessoas a ajudar. A gente sabe que muitas pessoas gostariam que o handebol continuasse firme e forte, né? então as pessoas podem se associar. Como é que é o sócio torcedor? Você sabe detalhes? Por sim, isso? sim. É gente, hoje, hoje para te saber um pouquinho mais, você pode acessar o nosso Face, que é uhum. LH Handball, né? LHH, aí o Handball, e tu pode ter mais informações. Mas hoje seria da seguinte maneira, a gente tem uma anuidade de 150 reais, a gente hoje ainda não consegue dividir ela em mais vezes, porque é um começo, é uma ideia nova. Anuidade, quer dizer, 150 reais Se por fosse ano. dividir por e, mês, daria um da, 11 da, reais. Daria menos de 15 reais. Isso, dizer, né? hoje a gente consegue parcelar em três vezes, que é a nossa realidade mais próxima, hum. para não estar tá também hum. uh, invadindo o espaço da pessoa todo mês, tendo Mas que esse sócio vai poder dizer assim, pô, eu ajudei esse projeto. É, e além da ajuda, o, a grande ideia é que esse sócio ganhe com isso, né? Ele vai ganhar uma carteirinha, ele vai ganhar uma camiseta especial. Ele vai ter torcedor, lojas amigas que vão dar desconto. E ele vai ter lojas que vão dar o desconto, que são lojas que já são nossas parceiras e outras que estão entrando só para essa parceria do sócio torcedor. Então é uma maneira também, eu acredito, desse futuro parceiro, ou já parceiro do sócio, ter uma, uma medida, né? Quantos sócios a gente vai ter, quantas pessoas vão procurar o estabelecimento através dessa sociedade. Então, é algo que vem a somar o nosso projeto. A Liga permite isso, né? É, como associação. E nos deixa muito feliz ver que já várias pessoas nos procuraram, várias pessoas têm interesse. E a gente quer a ajuda de todo mundo. Na verdade, a nossa meta é sem sócios. A gente sabe, eu estava escutando... Há pouco que o clube de futebol aqui de Novo Hamburgo não tem mil sócios. Então, para Andebol, sem sócios no primeiro ano seria... Sim, é o que o JR uma, tá, tentou fazer meta. e buscar, né? Então, é, e, e as meninas agora estão nos ouvindo aqui, dizendo assim, pá, mas eu gostaria de praticar o handball, até porque a equipe é dirigida pelo Renato, que tem tradição no handball, é o, é o, é o vamos dizer assim, o papa do handball aqui no Vale, e tem o Matheus, que também é treinador. Como é que eu faço para ir? Algum pai deve estar pensando assim, como é que eu faço para levar minha filha a participar desse handball aí? Claro, pode entrar em contato pelo próprio Face, que eu falei, e pode estar indo... Quais as idades? De 9 a 12 anos, de 12 a 14 anos, também aqui em Novo Hamburgo, tá? em Canudos. A gente pode passar o endereço certinho, os horários, combinar um dia para ir lá conhecer, fazer um teste conhecer as meninas que já fazem parte do projeto. Como o projeto já está funcionando há dois meses, 
é diferente chegar agora, né? Então é importante ir com um responsável. O que a gente pede é que essa aluna, essa futura atleta esteja estudando, né? na rede municipal de Novo Hamburgo ou São Leopoldo agora, né? também para aproximar essa, esse pessoal e que vá e compareça aos treinos. Né? Bom, é, então está aí o, essas novidades que o Matheus está nos passando. É, você que tem uma empresa que não precisa uma, uma loja, um, assim, um, não precisa ser um grande comércio, mas que tenha, vamos lá, ver o que, que pode oferecer para o handball poder continuar esse projeto sensacional aí, muitas vezes vai ter um retorno para a loja, porque ela vai ser divulgada, né? Com certeza. É, provavelmente daqui mais uns dias o, o, o Matheus, o Renato vão estar aqui é, para dizer, olha, tais empresas aderiram o, o nosso projeto e vão estar oferecendo desconto. E aí também os sócios também, né? Poderá, poder ajudar. Então... É, nesse momento, quem está nos assistindo agora, tá assim, eu gostaria de ajudar o JR a ser sócio, o JR, a equipe da Liga de Handball, né? Liga Hamburguense de Handball, é, podendo participar. Ele falou em 150 anual, quer dizer, 150 anual, isso dá 11, menos de 11 reais por mês. E a pessoa poderá ajudar, então, vários projetos sociais, muito bom colocando o esporte para a nossa juventude. E aí, muitas vezes, a gente cobra dos governantes, cobra, mas quem sabe, cada um faz a sua parte, ajuda um pouquinho. E a ajuda é pequena para cada um, mas no montante, depois, como o próprio Matheus falou, se tiver 100 pessoas, uma só é 11, mas se tiver 100 pessoas dando 11 por mês, já vai ser um valor... Seria dá... ótimo, né? Seria uma oportunidade de ajudar mais crianças e, ao mesmo tempo, como tu falou, isso tudo é um gasto, né? Vai para Balneário Camboriú, representar Novo Hamburgo, levar o nome de Novo Hamburgo. Então, é, é legal que a gente tenha esse apoio também da comunidade. Bom, é, então, as competições... E tem o aberto também? Isso, o a gente vai ter no quando? final do mês, dia 29 e 30... O aberto de Campo Bom. 29, cara. 30 de abril. Tradicional, né? Vai para a 22 ª edição. Somos atuais vice-campeões. Né? O último título foi em 2013, ainda pela equipe antiga. E vamos atrás desse título aí para a nossa equipe. Então vai ser em Campo Bom, dia 29 e 30 de abril, né? Normal, provavelmente no ginásio C. Ginásio C. C, né? Que é o ginásio onde. O, o, a, o Santa, na época, disputava os seus jogos oficiais pelo Campeonato Brasileiro. Isso, né? disputamos muitas partidas lá. É uma cidade que tem uma bela estrutura. E nessa, nesse aberto já está confirmada a nossa equipe, a Ux, que vai voltar para a Liga Nacional também. Então, uma equipe forte, né? A equipe de Campo Bom, a equipe da Sociedade Ginástica, a equipe de Santa Maria. Então, teremos belos jogos para assistirmos aqui pertinho, aqui na região para não deixar de fora, né, para o pessoal anotar e passar lá para olhar a competição. Eu vou deixar o convite para o Matheus, quem sabe depois dessa classificatória, que será dia 21, 22, 23, que acontece para o brasileiro, e antes do dia 29, antes do aberto, você está aqui, talvez o, o Arena também, poder estar junto, e quem sabe a gente falar um pouquinho mais desse projeto de sócios e também da, da, da loja Amiga e de como o pessoal pode fazer claro, com certeza. para ajudar. Combinado. Tá? 21, Vamos. 22, 23, será 25, se for numa terça-feira, 25 de abril. É, pode e ser. E véspera do aniversário, o Renato faz aniversário dia 26 de abril. É, então, quem <risos> sabe ele no dia 26 ele não vai vir, ele vai ter, ele vem antes pagar a festa aqui, daí ele... <risos> É, vão, vão já, eu vou dar uma olhada na agenda, a gente vai agendar, que daí já fala se dá como é que foi a competição, o, a competição lá em Santa Catarina, né? E também já se projeta o que, que será o final de semana em Campo Bom. Pode ser? Claro, com certeza. Então tá, eu agradeço muito a participação do, 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 do Matheus, é, representando hoje a Liga Hamburguense de Handball, a LHH. Tem o Face, é o Face, é face LH. É, facebook.com barra LH Handball. Quer dizer, se botar lá LH, LHH. Se colocar LHH, já acha. Já acha. 
Então tá aí, pessoal. Vamos prestigiar uh, a nossa liga, o nosso handball aqui. E que esse trabalho sensacional, começado, vamos dizer assim, pelo, pelo Renato, né? Que, segundo o Matheus, está muito bem. E agora a sequência, o Matheus botando aquilo que a gente fala de, de, de pai para filho, né? Está chegando aí o Matheus para realmente fazer esse trabalho. Agradeço mais uma vez a presença, né? E estamos chegando ao final de mais um Esporte na TV. Fica o convite para que você permaneça com a programação da Vale TV. E eu volto amanhã à noite no Esporte na TV, a partir das 19 horas e 30 minutos. Amanhã nós termos como destaque aqui no nosso programa a patinação. Teremos aqui o pessoal da Patinarte, também da Sociedade Ginástica, falando desse outro esporte também que cresce muito aqui no Vale. Uma boa noite.